Ang pabalat po ay isang sining na dying art or naglalaho na sa ating lalawigan. Ito ay pambalot ng pastillas. There's something romantic about the finite nature of life, and perhaps no other art depicts it better than pieces that were created to be eventually destroyed. In the Philippines, we have Bulacan's food art of pabalat or borlas de pastillas. Pabalat, or the art of paper cutting, entails a tedious process of making precise cuts from fragile Japanese paper. The finished piece is then used as a wrapper for pastillas de leche, a traditional sweet delicacy made from fresh carabao's milk and sugar. In the Philippines, Pabalat's foremost artist used to be Nanay Luz Ocampo, who practiced the art until her death. Since passing on, her daughter Nati Ocampo Castro has become one of the last keepers of this dying tradition. Ako si Nati Ocampo Castro, 64 years old. Isang Pabalat artist from Bulacan. 12 years na po akong gumagawa ng pabalat. Uh, influence to nung mga Chinese traders noong araw dito sa Pilipinas. Tapos yung meron ding influence yung Mexico sa papel picado nila. Dala naman yun ng Manila, Acapulco, Galleon Trade. Yung dalawang style ng pabalat ay style San Miguel at style Malolos. Yung sa San Miguel, ginagamitan namin yun ng pattern. Detrace mo sa, sa papel de Japon, gugupitin mo. Yun naman sa Malolos, tinutupi siya. Tapos, uh, ginugupit lang siya ng walang pattern. Kahit ano yung kalabas, kalabasan nun, uh, pabalat na sa kanila yun. Ganun. Yun naman, Malolos style. Walang nagtuloy dito sa Malolos kasi hindi na isalin sa generation nila. Sabi ng Nanay Luz, o yung nanay ko po, natutunan niya sa school. Doon niya na-discover yung sarili niya na uh, marunong, mahilig siyang guma noon. Maliit pa nga ako, bata pa ako. Wala, walang ano sa akin yun. Parang walang dating sa akin yun. Hindi ko alam kung ano yun. Nakikita ko lang siya pag may handaan, may nakabalot na pastila, tapos nakalagay nga sa gitna ng table. Nung mabuyuda siya, uh, 1978, ano siya na, mga 50s, sabi ng mga kaibigan niya, bakit hindi ka kumuha ng order? Sabi niya, uh, bibili kami. So, uh, pambihira yan, sabi niya, bihira lang gumagawa niya. Hindi lang naman si Mami ang gumagawa ng pabalat sa San Miguel. Marami din sila. Yung iba nga, pamipamilya. Kaya lang, uh, hindi na ipasa sa uh, bagong generation nila. Kasi yung iba, matatandang dalaga, matandang binata. Eh, sa paggawa ng pabalat, eh, challenge si Manuel. Eh. Hindi pwedeng makin eh. Hanggang nagtapos ako ng college, yung, yun na nagpa-aral sa akin, yung pabalat. Hanggang magtrabaho ko, nanganak ako, nung mga anak ako, subunso ko, sabi ko, uh, Mami, dito ka na lang sa akin sa Malolo. Sabi ko, eh sige, sabi niya. Habang nag-aaral nag naman yung dalawang malaki, nagbabantay siya sa school, may dala siyang gupitin, nagugupit-gupit siya doon habang naghihintay sa school. May nakakita sa kanya, sabi niya, ay, meron pa palang gumagawa niya, sabi niya. Eh, pwede yung magpagawa, oh sabi niya. Tapos na, ay, nakumbida siya sa, sa Rustans para mag-demo or magkaroon na exhibit yung ano. Kasi nga, Bulacan, meron silang ano doon, event na tungkol sa Bulacan. Nakumbida si Mami, ayun, tagtuloy-tuloy na hanggang... 
nakagawa si mami ng, sa pangalan niya. Yung pangalan niya na sumikat siya dun sa, ano, sa pabalat. Eighty-eight years old si mami. So, naboboard naman ako sa, sa office. Sabi ko, natin sa sarili ko, sino kaya ang gagawa ng pabalat pag wala na si mami? Kasi, hindi naman natin hawak ang panahon, di ba? So, naisip ko, bakit kaya hindi ko kaya pag-aralan? Magliritiro ako, sabi ko. After 23 years sa office, kasi parang bagong ano sa akin yun. Bagong challenge. Sabi, ano gagawin mo pag nagretiro ka? Sabi niya. Eh, gagawin ko po yung gagawin ni ginagawa ng nanay ko. Sabi ko, eh, ano ba ginagawa ng nanay mo? Ayun po bang pambalot ng pastillas? Ay, oo, alam ko yan. Sabi niya, naka-attend na ako ng isang workshop niya. Nanay mo pala yun. Sabi niya. Nag, ano ko, inaral ko. Sabi ko, mami, pa, patray nga magupit. Noong una, puro reject ako eh. Ang pangit ng, ano, what talagang ginaganyan ako ni Mami. Eh, hindi pwede yan, sabi niya. Uh, kailangan, ano, lagyan mo ng kurba-kurba arte, sabi niya. Talagang inaral ko siya. Pinagtsagaan ko siya talaga. Kailangan pala dito sa pabalat. Marami kang tsaga at pasensya. Pero nag enjoy naman ako. When Nati was still learning about Pabalat, her mother, Nanay Luz, was a tough mentor, criticizing her work and pushing her to the brink to improve. Her baptism of fire finally came when she received a thousand orders of Pabalat for Spain's Queen Sofia's visit to the Philippines. With the help of just one person, Nati accomplished the order in two straight weeks. Since then, orders have kept coming from prominent people and corporations. Babalat could arguably be the most beautiful candy wrapper in the whole world, and it definitely puts pressure in the milk candy inside to be just as good. Pastillas de leche can be traced back to the Spanish occupation, when the practice of missionaries making their own cheese from cow's milk possibly inspired locals to milk water buffaloes. There are many iterations of pastillas depending on where it's made, but its original version may have come from San Miguel Bulacan. Among those who make them traditionally in the town of San Miguel is Sweet Bulacena's Food, owned by Lani Buen Camino, a public school teacher. Ang mga Bulacena, natural na malalambing. Sing tamis kami ng pastillas. O, ang paggawa ng pastillas, ang kailangan mo, pure carabao's milk. It has to be pure, uh, fresh, talaga galing sa uh, kalabao, no? Kami ginagamit namin, uh, they, on that day, yung gatas na hinaharvest. And then, you just mix it with sugar. Wala na, sugar lang. And painstakingly, haluin mo lang ng haluin hanggat sa lumapot. Walang ibang ingredient, walang ibang secret kung hindi yung uh, labor of love, halo ka lang ng halo. Yeah. Pastillas takes two hours of consistent stirring to make. They use 500 to 1,000 liters of water buffalo's milk for their pastillas and other dairy products. Dito sa San Miguel, mostly, ah, ang ginagamit pa ng, ng mga magpapastillas sa San Miguel, yung traditional way of cooking pa. Wala pa kaming inihahalo na kahit ano para mabilis yung pagluto. Talagang dumadaan kami sa tamang proseso. Kaya, kaya naman yung mga customers talaga hinahanap yung pastillas ng San Miguel. Special na pastillas ng Sweet Bulacena Foods. Ibabalo at sa borlas de pastillas ni Miss Nati Ocampo. Perfect na pastillas de leche. Nung si Mami ay nag-90 years old, talagang bongga. Tapos nung maka-birthday siya, nagsimula na siya mag-Alzheimer's. Ano, mag Uh, nagtawag ako ng reunion sa mga patid ko. Tapos kinausap ako ng mga hipag ko. Sabi niya, Ate, si Mami, hirap na. Sabi niya, bigay mo na. Sabi niya, ayoko. Sabi ko, wala akong mawawalan ako ng nanay. Sabi ko. Sabi ni Ate Mila, kita niya si Mami, 
Nanay, papayag na ako. Sige na, kung nahihirapan ka na. Sabi niya. E ako naman, nag-second emotion. E sige nga ka ako, mami. Kung hirap ka na, okay na. Okay na sa akin. Eh, walang, walang five minutes ay sabi nga nung ng anak ko, Daddy, Daddy, sabi, tingnan mo nga si Lola, bakit parang walang hindi humihinga, sabi niya. Ala na pala, kung man, kung bumihinga yun na. Hindi ba niya iparamdam sa akin, hindi ba niya pakita sa akin, narutuwa yun. Kasi may nagtuloy nung kanya, ano, hindi na matay. Yung gusto niya kasi, yung maipagpatuloy yung, yung art ng pabalat eh. Pagawa ko ng maliit na office, Uh, ayun, nandun yung picture ni Mami. Kaya doon ako gumugupit. Ando siya eh. Alam ko, eh, nag-inag-guide niya ako eh. Naikalat ko na rin. Matutuwa yun kasi, hindi lang naman konti lang yung nagpapaturo. Kung siguro si Mami ay nabubuhay ngayon, siguro matutuwa yun kasi Gumagawa na rin ako ng pangalan ko sa... sa na, 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 na rin yung pabalat niya. 